ওরা ওই যে ভাই আছে মোবাইল লিডা ওড়া এই নড়ি খেলা কয় যে ও ভালো লাগে না হানো তানো ঠাপ করতে প্রত্যেকটা গ্রামে আমরা খেলা করি মানে প্রত্যেকটা গ্রামের সাধারণ মানুষের আমরা আনন্দ দেই হ্যাঁ নি উস্তাদ আছে নিজেও শিখাইছি উস্তাদও শিখিয়েছে আমিও শিখাইছি আজ 20 25 বছর বাইন্দে খেলা করছি ঐতিহ্যবাহী খেলা ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলার এই মাঠ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ রফিক প্রিয় দর্শক আরকিলিউস নিয়মিতভাবে কিন্তু এই গ্রাম বাংলার যে এই যে ঐতিহ্যবাহী যে লাঠি খেলা সেই লাঠি খেলা কিন্তু আপনাদের সামনে প্রচার করে আসছে দর্শক আজকের এই যে লাঠি খেলা আর এই লাঠি খেলাটি এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনাদা জেলার হরিণাকুণ্ড উপজেলার শাখেদা গ্রাম শাখেদা উত্তরপাড়া গ্রামে এবং এই উত্তরপাড়া গ্রামেরই একজন প্রবীণ মানুষ যিনি এই ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলাটা তিনি ধরে রাখার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন আজুজুল হক তিনি তার আজকের এই অহত উদ্যোগে কিন্তু আজকের এই ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে তো দর্শক আমি এই যে গ্রাম বাংলার যেটা হাজি যাওয়া ঐতিহ্যবাহী যে লাঠি খেলা সেই লাঠি খেলাটি এবার আপনার দ্বারা আমি সরাসরি আপনার নিশ্চয় দেখাতে চাই তো সে পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবেন
প্রদর্শক আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি এই যে শাকেরদা গ্রামে এই মন্ডল পাড়াতেই একজনের এখানে একজন না এখানে আমরা বয়োজ্যেষ্ঠ একজন মানুষকে দেখছি এবং যারা অত্যন্ত এই গ্রাম বিশেষ করে এই গ্রাম বাংলার এই লাঠি খেলাকে তারা প্রিয় ভাজন মানুষ এবং আমি একজন তার সাথে কথা বলবো তো প্রথমে আপনার নামটা বলবেন আমার নাম আজিজুল মন্ডল আজিজুল মন্ডল তো এই যে খেলা কি উদ্দেশ্যে দিলেন খেলাটা আমাকে ভালো লাগে তাই ছেলে ফেলে দর্শকও কয় যে খেলাটা ভালো লাগে তা আপনারা একটু খেলা করে তাই আমরা খেলাটা আয়োজন করে দিয়েছি আপনি তো জানেন যে এই খেলা একসময় খুব দাপটের সালে খেলা হতো কিন্তু সেই দাপটটা এখন আর নাই না না তো এই যে হচ্ছে না আর কি না হওয়ার পিছনে কি কারণ বলে থাকতে পারবেন না হওয়ার কারণে পিছনে এখন ছেলে বেলে খেলতে চায় খেলাটা এখনও করতে চায় এ জোর করিয়া কিছু লোক তুলতে হয় বাচ্চা ছেলে গে ওরা ওই যে ভাই আছে মোবাইল ইডা ওডা এই নড়ি খেলা কয় যে ও ভালো লাগে না হেন তেন ঢাপ যেতে এই জন্য ওরা এই নড়ি খেলাটা করতে চায় মানে বাচ্চা ছেলেরা এই খেলাটা তো মুরব্বী গেরে খেলা মুরব্বী যখন চলে গিয়েছে তখন আমরা একটা ধরেছি আমাদের পরে তো একটা বাচ্চা কাচ্চা খেলবে এরা কিন্তু আর এই খেলাটা করতে চায় করেন যে আমরা এই খেলা ভাই আমাদের ভালো লাগে না করব না এই তো আমি তো আর একটু আপনার মাধ্যমে জানতে যেহেতু আপনি জানেন যে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন আছে হকি ফেডারেশন আছে এবং ক্রিকেট আছে কিন্তু এই যে একটা ঐতিহ্যবাহী খেলা এই যে বিশেষ করে লাঠি খেলাটা কিন্তু লাঠি খেলাটা আপনাদের কোনো সরকারি ভাবে কোনো কিছু বর্ষকত নাই না 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 আমাদের সরকারি ভাবে কোনো কিছুই দেয় না তার মানে এইটা যদি সরকারি ভাবে যদি চালু করা যায় তাহলে কেমন হতে পারে সরকারি ভাবে চালু করলে মানুষ আমরা তো দিতে পারি খেলতে পারি সরকারি ভাবে সরকার যদি আমাদের টাকা দেয় সাহায্য সহযোগী করে তাহলে তো আমরা আর খেলতে পারি এই একটা খেলাই আমার দশ হাজার টাকা খরচ হবে এ তো আমাদের এই কয়েকজনে মিলেই দিতে হবে আমরা সবাই সরকারের কাছে বলতে চাই কিন্তু আমাদের তো নেয় না খেলা ইসে যায় না সরকার তো আমাকে কোনো ভর্তি নিয়ে যায় না কিছুই দেয় না আমার বয়স যখন দশ বছর তখন থেকে আমি এই খেলার সঙ্গে যুক্ত আছি এবং এই খেলাটা আমরা আমাদের ঝিনেদা জেলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রামে আমরা খেলা করে বেড়াই গ্রামের ঐতিহ্য এবং গ্রামে যারা যারা মুরব্বী মানুষ আছে প্রত্যেকটা গ্রামে আমরা খেলা করে বেড়াই প্রত্যেকটা গ্রামের সাধারণ মানুষের আমরা আনন্দ দিই আমরা সেই সব মানুষের সঙ্গে একত্র হয়েই আমরা এই খেলাগুলো করে বেড়াই পঁচিশ বছর ধরে আছে পঁচিশ বছর ধরে আছে এই খেলাকে আপনি কি আপনার মাধ্যমে কোনো ছেলে বেলেকে আপনি কি তৈরি করতে পেরেছেন আমি পারিছি আনন্দিত হয় এই লাঠি খেলা আমার বাপ দাদার সব বাপের আমল থেকে খেলা করে আসছে এই সরকার এই লাঠি খেলা আশ্চর্য ধরে রাখা গ্রাম উন্নয়ন উন্নতি খেলা ধরে রাখেছি আমি যে দেব যদি খেলা করি আমার ভালো লাগে আনন্দ লাগে আর এই মুহূর্তে যদি আমার সে কাছে না সরকার আমাকে বিদ্ধ দেখে যদি কিছু মূল্যায়ন সাহায্য প্রয়োজন করে অনুদান দেয় খালি এই যারা বিদ্ধ লাঠি খেলা করে টাকার পক্ষে একটু ভালো এখন যারা খেলতে পারি নেন তবু খেলি